巨大な怪物が襲ってくる。こんにちは、米国経済解説系研究 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。世界最大の資産運用会社ブラックロックのラリー・フィンク CEO がこのような発言をしました。私のビジネスキャリアの中で最も恐ろしいことが起きようとしている。そして CNBC からスタグフレーションという巨大な怪物が襲ってくる。多くの投資家がその到来に恐れおののいている。という記事が昨日発行されました。スタグフレーションとはインフレと不況が同時に襲ってくることですが、原油価格が1バレル100ドルにまで上昇する瀬戸際に来ており、消費者は限界まで支出を抑制せざるを得ない状況に追い込まれています。一方で、家計は米国の貯蓄がつきようとしているという記事が FOX ビジネスから昨日発行されました。この家計については様々なメディアで報道されていますが、貯蓄率は直近1年で最も低水準に低下しているという記事も出ています。スタグフレーションが起きようとしているのに、家計の貯蓄はそこをつきつつある。そもそもスタグフレーション自体が米国では50年ぶりだというのに貯金がない状態でこれが発生すれば米国はどうなってしまうんでしょうか本日の動画ではこのプロローグの最初に申し上げたブラックロックの不吉な発言について解説していきますなぜこれまで生きてきた中で最も恐ろしいことが起きようとしていると思っているのでしょうかそしてまた別の記事ではリセッションまであと数週間という記事が出されましたこれらについて解説していきたいと思いますがその前に米国より崩壊のスピードが速い中国での状況について垣間見ていきましょう本日の物語は中国の製造業活動は3月以来初めての拡大という本日発行された記事から物語は始まりますこのチャンネルでは米国や世界経済に関連する記事でその日に出た最も重要な記事を取り上げていきますが急に中国でも希望の兆しが見えてきたのかと思うような記事が出てきましたここまで株価も経済も古典版に崩壊してきた中国もやっと製造業が回復してきたのでしょうか実際多くの人がサービスセクターが回復しているため崩壊している製造業セクターを引き上げてくれるのかと期待しています現実的には最近のサービスセクターも失速しつつありますがそれでも中国でのこの製造業の半年ぶりの回復は中国当局も世界中のエコノミストもやっと崩壊が終わったのかと一息つくタイミングになっていますなぜなら世界経済が回復するためにはこれまで世界経済を牽引してきた世界第2位のこの中国が回復する必要があるからです問題は本当に王族をついたのでしょうかそれとも大崩壊の前の小休止なのでしょうか中国の製造業購買担当者景気指数は8月の 49.7 から今月は 50.2 に上昇しエコノミストの予想を上回り拡大と縮小の分かれ目となる50の水準を上回ったはたから見るとこれは非常に素晴らしい結果に見えますだって 49.7 から50を上回ったんですから記事に書かれているように50を上回れば前月から回復したことを意味していますしかしながら 49.7 も若干の縮小ですがそこからこれも若干ですが若干の上昇に転じただけですつまり50を上回れば確かに前月よりも上昇ですがほとんど変わっていないということを示しているんですこれが60を U に上回るんであれば急回復していると言えるかもしれませんがこの記事で書いてあるようなそこまで楽観視できるデータではありませんサービス部門と建設部門を含む非製造業活動の指標は8月の51から 51.7 に上昇し予想中央値を上回ったこの部分からもしかしたらサービスが改善しているから製造業も回復したのかと思われるかもしれませんが歴史的に見ると逆で製造業がサービスを先導するんです PMI の数値は経済が安定し始めているという我々の見方を裏付けるものだとあるエコノミストは述べた明るい材料は投入価格が堅調に示されておりデフレ圧力が少なくとも若干緩和されていることを示唆しているこの記事のようにエコノミストたちは中国はもうすでに経済が回復局面に来ていると思っているようですしかしながらこのチャンネルを見ていただいている皆さんには言っておきますが経済指標というのは常に一定の方向に動くというわけではないんです上昇トレンドの時も大きく下落するタイミングもありますし、下落トレンドの時も大きく上昇するタイミングもあるんです。ですので問題は今が本当に大底なのか、下落が終わってここから回復局面に入るのか、もしくはここが単なる昇級止のタイミングでこれまでの下落が今後も続くのかという点です。物語の途中ですが、一旦ここで皆さんのコメントを書き込んでいただければと思います。最近の指標は景気減速の最悪期からの底入れを示唆していた。8月の高工業利益は、1年以上ぶりに増加したほか輸出の落ち込みは緩和されクレジットが予想以上に伸びた記事にはこのように非常に楽観的に書かれていますがもちろん世界最大の輸出大国にとって輸出の落ち込みはバッドニュースとなります落ち込みが緩和されたという表現は落ち込みの速度は緩やかになったが落ち込み自体はまだ発生しているという意味でこれは世界経済がまだまだ悪化していることを示しています気になるのはこのようなエコノミストたちがこの中国経済に希望が見えるという楽観視している点でちょっと
っとでも回復の兆しが出てきたらこのように記事にされみんなが飛びつくようにされていますしかしながら書かれているのは輸出や PMI に関してで国内需要については一切書かれていません実際のところ中国の内需に関しては絶望的な状況に陥っていますもともと中国の経済拡大は世界的な需要の上昇により輸出に頼ってきたところが大きくその輸出がここ数ヶ月ひたすら悪化してきたせいで中国の消費者は弱体化している状況ですですのでこのように輸出の加工トレンドが少しでも回復したら大ニュースだとメディアでは報道されがちですが一方で世界経済に目を移したら世界的な経済崩壊は今も続いているというデータも出てきていますこのデータを見れば先ほどの質問の中国経済の崩壊に関して今が大底なのかという質問の答えはノーということがわかりますそれでもなお経済の先行きは依然として不透明だエコノミストらは最新調査で中国 GDP の拡大予想を下方修正し約 5% 程度だと見ている 5% って聞くと日本に住んでいる我々からするとすげえなって思うかもしれません日本はこの30年近く GDP 成長率で 5% なんて一度も経験したことがありませんがコロナ前は成長率 10% 近くあった中国の GDP が 5% になるという時点で相当低い数字なんですしかしこのままいけば本当に 5% の成長率さえも危ぶまれます特に不動産セクターの崩壊はむしろマイナス成長にしてしまうのではと思わざるを得ない状況にまで追い込まれていますそれではこの不動産セクターの物語に入っていきましょう本日こんな記事が発行されました中国株式投資家ら不動産危機は今後最悪の事態になると語るこのチャンネルでは中国の不動産市場の崩壊をひたすら取り上げてきましたが投資家らはやっと気づき始めたようですしかしながらこのセクターはもうすでに時遅しです今の不動産市場の崩壊はそのうち金融業界にまで波及しそして中国経済を少しずつ蝕んでいくことになります私たちはこのサイクルの最悪期にいますがまだ危機を脱していません現在の不動産危機が終わるには長い時間がかかるだろうと KGI アジア社の投資戦略責任者ケニー・ウェン氏は語った不動産危機が適切に対処されない限り株式市場のセンチメントが意味ある形で回復する可能性は低い。なぜか、先ほどの記事でもありましたが、中国の内需は全く回復していないんです。そしてこの中国の国内経済こそが完全に不動産市場そのものと言っても過言ではありません。それほど中国の国内経済は不動産市場と金融市場に完全に依存しているんです。そしてこれらが傾くと株式市場ではどんどん売られることになるんです。これが今の中国の経済状況なんです。こんな状況の中で中国人の消費者が支出なんてするわけがないんです。そしてこれはアメリカでも同じですが、消費者が支出しない限りは経済は一切回復しませんし株式市場も同じです中国国内株式のインデックスである CSI300 指数も年内の下落率は 4.7% でこれでもう3年連続の下落なんですこんなこと中国市場では一度も起きたことはないんですまだまだドミノは倒れ始めたばかりでこれから連鎖反応が起きるんです一方今月初め人民元はタイドルで2007年12月以来の安値まで下落した当たり前ですねこんな状況の国の通貨を誰がが欲しがるというのでしょうか国内の投資家でさえも人民元を売りさばいているんですこれは中国にとっても共産党にとっても非常に大きな問題となりますですので問題は誰も中国人民元を欲しがらなくなってしまったということですこの国の通貨というのは今の中国経済を押し上げるためにこの価値を一定の基準にまで保持しないといけないのですがそれがひたすら下落し続けているんです例えばドルに対して人民元が下落してしまうと中国でドル建て債を支払うためには人民元換算での債務額は膨らんでしまうんですこの人民元の下落は支払い延滞を生みますが言うまでもなく不動産デベロッパーも大量のドル建て債を保有していますのでただでさえマネーフローが厳しい不動産デベロッパーたちにこの人民元の下落はさらなる重荷となるんですこれが彼らによる外貨建て債の利払いができなくなる現象を加速させているんですそもそも彼らのビジネスがうまくいかなくなっていることももちろん影響していますがそのなけなしのビジネスによって稼いだ人民元の価値自体が急落しているので外貨建ての社債の支払いなんてできるわけがないんですこの中国不動産の崩壊はそのうち大きな爆音を立てながら米国経済に押し寄せてくることになりますがその前に米国は米国で大きな問題を抱えてしまっています今からほんの数時間前米国政府のつなぎ予算案が成立しましたしかしながらこれで政府機関閉鎖のリスクが一切なくなったわけではありません今回通過した予算案は本予算案ではなくあくまでも11月中旬までの暫定予算案となります
。これを受けて業界からは様々な意見が出ていますが、世界最大の資産運用会社ブラックロックの CEO からはこんな発言が出ています。ブラックロックのフィンク氏、立ち迫った米国政府閉鎖は不合理で恐ろしいと発言。このラリー・フィンクは今後経済危機が起きようとしていると発言していますが、その前にこの閉鎖期間の閉鎖リスクの方がさらに高いリスクだと考えているようです。ラリー・フィンクは金曜日、銀行に行って私が住宅ローンを支払っていないと言ったらどうなるであろうか。つまりそれが今我々がやっていることだと語った。私の視点からすると、それは非常に不合理であり、私の観点からは間違っています。もう少し彼の発言を補足すると、皆さんはクレジットカードや自動車ローン、住宅ローンを支払っていると思いますが、もしその一部や全てを支払っていないと、銀行に行ったら、あなたの信用スコアはどうなるでしょうかということです。言うまでもなく、銀行はあなたにもうそれ以上の借金はさせてくれないでしょう。つまり、信用されなくなるんです。今、米国がリセッションに陥っていない理由は、大量の国債を吸って、つまり大量の借金をして、それを我々日本を含む世界中の国々に売っていますこの大量に吸った国債によって莫大な借金をしてそのマネーを米国経済に投入することで本来はリセッションを起こしてもしょうがない状態なのにリセッションを後延ばしにしている状況ですが米国の信用がなくなったら果たしてみんな米国にお金を貸してくれるんでしょうかということです今回はなんとかギリギリでつなぎ予算が通過しましたがこんな状況で誰が米国を信用するというのでしょうか米国の借金を許容するのに米国の議会自体がこんなに借金をしていいのかと揉めているんですこの速度で言ったらいつか燃料を使い果たして急落下するぞと借金をする側の国の議会で紛糾しているんです今回はウクライナへの支援などが焦点に当てられていますがそもそもこのままの速度で借金をしていけば利子だけでとんでもないことになります借金によって発生した利子を支払うためにさらに借金をすることになっていますがこれは国債を買う側つまりお金を貸す側からすると世界最強の経済大国に優勝しているんだと思ったら実は借金だらけのホームレスにお金を恵んでるだけだったと気づくのは時間の問題となりますこの事態をラリー・フィンクは恐ろしいし怖いと発言しています100年前の大英帝国のように100年以上もの間世界の覇権国だったのに急に信用されなくなったら米国はどうなるのでしょうかまず国債が買われなくなるとどうなるのか需要が落ちるので国債価格が下落しますそうなると金利はどうなるんでしょうか次の物語はブラックロックのラリー・フィンク CEO は米国の10年国債利回りが 5% を超えると予想という記事は昨日の朝ライブでも取り上げましたがそうです国債価格が下落すれば金利が上昇しますがブラックロックの CEO は10年国債利回りが 5% を超えると発言したんですこれは米国経済にとって非常に大きな問題となりますインフレが構造的な問題となりつつあるため10年金利は少なくとも 5% 以上になるというのが私の意見だとラリー・フィンクは述べた私たちはこの問題を過小評価しており地政学的な変化が構造的なインフレになっている言うまでもありませんがこの高金利は民間だけではなく米国政府にも重くのしかかっています先ほども申し上げましたが政府は莫大な借金をしており特にコロナショックが始まってからというものここ最近は天文学的な規模で借金を増やしていますほんの数ヶ月前に32兆ドルを超えた米国の累積債務も今や33兆ドルをつい先日超えました数ヶ月で1兆ドルですこの33兆ドルに対して自ら設定している高金利が適用されるんです今のような高インフレの時に少しでも身軽になる選択肢を取るべきだという意見もありますがこの高金利にしておきながらさらに借金を加速させて自らの首を絞めていることで議会は紛糾していたんです首を締めるどころか完全にとどめを刺しに行っているんじゃないかと思われるほどの速度で借金を加速していますそしてこの高金利は経済を完全に停止する方向へ動きます経済状況がいいというのは簡単に言うとマネーが早く回るということです低金利では借金がしやすくなります借金はゼロからマネーを生み出しますのでマネーがどんどん市場に入ってきますさらに低金利では家や車を買いやすくなりますのでこれら商品やサービスが多く買われますこれによって企業は売上が上がりその利益は従業員に還元され賃金が上昇しますこうなるとさらに従業員である消費者はさらに支出をするのでさらに企業利益が上昇するといったように低金利だとマネーが早く回るんですここまではそこら辺の YouTube などの経済学の教室で学ぶ話なのでなんとなくわかると思いますがそれだけではありませんもう少しマクロで考えてみましょうなぜ本日中国の話を一番最初にしたのでしょうか普段なら米国の消費者や米国企業は外国の商品やサービスに支出をしますアップルの iPhone やテスラのモデル3は中国
国でも大きく売れていますし、同時にそこで生産もされています。マネーの流れで言うと、米国のマネーは中国にも流れていきます。そしてその中国に行ったマネーも米国の商品を買うため、また米国に流れてくるんです。このように普通ならマネーは世界中を回ることで世界経済が良くなっていくのですが、では、高金利になるとどうなるのでしょうか高金利になると何が増えるのでしょうかそれは金融商品です。例えば CD などの預金でもいいですし、MMF や債券を買いに行きます。いかにメイドインチャイナが安くても人々はそれら金融商品を買いに行くので、車や iPhone も消費されなくなります。ですので、高金利というのは特に米国のような世界最大の消費国で高金利が起きると世界経済は悪化していくんです。これを FRB が実行していることで、このマネーの動きを鈍化させることでインフレを抑制しようとしているんです。しかしながらこのゲームは長くは続きません。ここで世界最大の資産運用会社のラリー・フィンク CEO への挑戦状を叩きつけようと思いますが、ラリー・フィンクは今後金利が上昇すると思っている。しかしながらそうはなりません。というのが私の考えです。皆さん1年後にラリー・フィンクが正解だったのか、私が正解だったのか、答え合わせをしてみてください。このチャートをご覧ください。これは青が銀行の貸し出し基準で左軸、赤が消費者物価指数の CPI を右軸で表しています。インフレはマネーがほぼ全てなんです。もちろんサプライチェーンとか消費者の需要などもありますが、それも含めてマネーが全てなんです。もし消費者がマネーにアクセスできて、市場にたくさんのマネーがあれば、消費者はたくさん消費できますし、大量消費は物価を押し上げます。逆に、もし経済システムの中でマネーが収縮していたら、もしくはそのマネーの成長ペースが落ちてきたら、インフレは起きません。このように経済システムは動いているんです。チャートをよく見てみてください。青の銀行の貸し出し基準が0点である黒線を下から上に突き上げて急上昇していくと、赤の物価指数 CPI も最初は上昇しますが、最後は下落していきます。単に下落するだけではありません。下落はプラス圏内では止まらず、マイナス圏内にまで突入します。CPI がマイナスになるということはデフレになるということです。2000年の IT バブル崩壊時も、2008年のリーマンショック時も、毎回同じことが起きています。そしてそれが今回も起きようとしているんです。そうなると、金利はどうなるかわかりますでしょうか。このチャートをご覧ください。これは青が先ほどと同様に銀行の貸し出し基準で左軸、赤は今度は10年国債利回りです。このチャートを見てみると、青の貸し出し基準が上昇していく過程では、赤の金利も最初は上昇傾向にありますが、そのうちすぐに金利は低下していくことになります。ロジックは至ってシンプルです。デッドベースマネタリーシステムでは借金によって経済が成り立っています。借金が増えることで新たなマネーが市場に追加されて経済が成長していくんです。しかしながら貸し出し基準が上昇して銀行が借金をしてくれなくなったらどうなるのでしょうか。言うまでもなくデッドベースマネタリーシステムの成長エンジンが停止するため、このエンジンは出力をしなくなります。つまり経済が崩壊するんです。だからこの青の貸し出し基準が上昇すると毎回リセッションが起きるんです2000年の IT バブル崩壊や2008年のリーマンショック2020年のコロナショックもですがそれが今の2023年も起きているんですですのでこのように貸し出し基準が上昇してマネーが逼迫すれば経済が悪化することが分かりましたが一度経済崩壊が発生すれば経済の再生能力もとい債券市場では金利が高くなるのでしょうかそれとも低くなるのでしょうか低くなると答えた方はこのチャンネルで少しずつ経済学の基礎が培われている証拠ですそうです金利は低くなるんですもちろん短期金利は FRB の政策金利に引っ張られていきますが今話しているのは表示されている10年もの金利の話ですでは金利が上がると言っているラリー・フィンクはバカなのかというとそうではありません彼はこんなことを分かっているはずです彼のような金融市場に影響力がある人が一度金利が上昇するといえば債券市場ではみんな国債や債券をショートしに行きますなぜなら金利が上がると債券価格が下落すするからですそうですつまり彼もといブラックロックは狙っているんです金利が上昇すると言って債券価格が下落する方向に行けば彼らは債券を安く買えるんですそしてこのチャートで申し上げているように安く買った債券はそのうち上昇することになり結果彼らのような巨人たちだけが独り勝ちするんですしかしここはレバナス専門チャンネルです米国株式市場をどこよりも深く分析してレバナスの会話をどこよりも深く探すチャンネルですですので我々が最も気にしないといけないのはこのような発言が出てくるということはこのチャートにあるようにリセッションが迫っているということです見てわかるように青線が上昇して赤線が下落するタイミングでは毎回リセッションが起きていますがそれがこれから起きるということですつまり買い場が来るということなんですしかも CPI のチャートでお見せしたように需要が完全に崩壊して巨大なデフレモンスターが姿を見せ始めているんです最後にこれらの
記事に関しては全てムームー証券にて情報を入手しておりますこのムームー証券は無料登録しておけば海外のさまざまな記事を無料で速報として通知してくれますし機械翻訳にて日本語でも読めますムームー証券は全世界で2000万人もの人が使用している巨大な投資口座プラットフォームです日本国内トップ2の楽天と SBI 足して合わせても2000万人には到達しませんのでいかに巨大なプラットフォームなのかお分かりいただけると思いますもし興味があれば登録は無料ですので検討いただいてはいかがでしょうかそれでは以上となりますそれではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょうご視聴ありがとうございました